Buenas noches, Ceci, a televidentes y oyentes en diferentes partes del país. Efectivamente, estamos eh, con la madre de este pequeño, Eva María Santos. Cuéntenos la denuncia que usted quiere hacer y qué es lo que le está pidiendo las autoridades, ya que hace 20 días llegó desde Pespire y su niño está a punto de morir, me comenta. Sí, ya tengo 20 días de estar acá, porque mi niño llegó enfermo. Y me le hicieron unos exámenes, porque dijeron que querían detectar el problema del niño. Le hicieron los exámenes. Y resulta que no me la han operado, porque al hacer los exámenes lo iban a operar. ¿Y hace cuántos días le hicieron los exámenes? Ya tiene más de 12 días de los exámenes. Y entonces, y nada que me la han operado. Y mi niño está muriendo. E incluso yo, yo estaba vomitando el pupú por la boca, porque es la enfermedad que él tiene del colon. Y al ver esta situación que su niño esté, ¿qué, qué le dicen los médicos? Pues no me dicen nada, ni lo vienen a ver, incluso cuando le hicieron estos exámenes. Lo que hizo la doctora fue mandárselo por, por WhatsApp y él ni siquiera asomó a ver al niño, el cirujano. Hace 10 días ya tiene los exámenes, lo que le pedían para hacerle la operación. La operación, porque el doctor dijo, al hacerle la cirugía, el, el, perdón, la operación, esta, los exámenes, y la, le dieron una biopsia también. Al hacer la biopsia y saber qué es lo que tiene el niño, lo vamos a esperar de inmediato. Y nada, que me la han operado. Y mi niño me está muriendo, me está, está bien grave. ¿Por qué área tienen al bebé? En cirugía pediátrica. Yo lo que pido es que me lo operen de inmediato, por favor. Porque el niño está bien mal. Bueno, imagínense qué triste este caso. Hace 20 días llegó el menor a este hospital. Le dijeron que al tener los exámenes le harían la operación. Hace 10 días ya tiene... Los resultados de los exámenes, Enrique. sin embargo, no ha podido, no le han podido ayudar ahora. De repente hay médicos del hospital que en este Enrique. momento nos están viendo y que pueden ayudar a esta mujer. Enrique. Usted déle el número de celular para que le ayuden, o las personas que nos están viendo, porque usted está en una situación terrible. Denos el número. ¿Cuál es el número al cual puede llamar? 9914-7542. 9914-7542. 9914-7542 es el número de esta mujer que necesita ayuda. Y usted si de repente quiere, quiere comentar algo más, Dios. Incluso me querían dar de alta, que me llevara el niño para mi casa. Y que, y que después volviera por la cirugía. Que me llevara para mi casa, dijeron. Enrique. Ok. okay. Bueno, triste esa historia. Dígame. Escucha, Enrique. Escucha. Sí, sí. Enrique, usted que... Así es, lo escucho. Usted que se lleva ahí con una directora del hospital de escuela. Es decir, ya le hicieron los exámenes. El niño está interno ahí. Y con lo que explica no veo por qué no lo han operado. ¿Cómo es posible que un doctor por WhatsApp va a ver resultados? Le pidieron un examen y, y ya salió el resultado del examen y ¿por qué no lo operan? ¿Cuál es el nombre de estos doctores que no la atienden? Usted más bien debería apuntarle el número, eh, ir mañana temprano donde la directora del hospital de escuela, ahí es el materno infantil, pero para ver qué doctor o doctora no quiere operarlo. Dar un nombre de la doctora que la atendió, porque no nos ha dado ningún nombre de la doctora o doctor, porque con lo que explica no observamos por qué no se le quiere operar. Y para uno de papá, de mamá, cualquier eh, enfermedad que tiene un niño no se desespera y no digamos algo y hay una situación que es algo un poquito más, eh, más, más grave. Entonces ella está desesperada y que le querían dar de alta es eh, como eh, darle, eh, ¿cómo se llama? La pena de muerte al, al niñito, Enrique. Y aquí, así es, abogado, y ella pues ahora nos va a proporcionar el nombre de la doctora que la está atendiendo. Usted lo tiene, ¿cómo se llama la doctora que le está atendiendo? Se llama Lixa Mariela, es la que está ahí, la pediatra que está atendiendo a los niños. Lixa Mariela es quien la ha atendido. Bueno, mañana pues vamos a tratar de solucionar y le pedimos a la directora del hospital de escuela que por favor nos ayude porque casos como estos se dan bastantes abogados. Créanme que son múltiples los casos que se dan en este centro hospitalario y pues ojalá puedan ayudar a esta señora porque imagínense ya el bebé, ella ha contado que está bastante mal de salud. Está deshidratado, está mi niño, ya. incluso está vomitando mucho, vomitando y vomitando y nada que me le paran bolas.
Y los exámenes, ese examen que le hicieron, la doctora que hizo, mandarlo por WhatsApp sí. al cirujano. Y no, no, él no se asomó ahí a ver a mi niño. Imagínense qué terrible, por WhatsApp aceptaron el examen. Sin embargo, luego de que ya tiene los resultados, no han llegado a solucionarle, abogado. Vamos a tratar de colaborar eh, en este caso. Y si no tiene alguna consulta, retornamos a estudios principales. Lo bueno, vamos a tratar, vamos a ir mañana aquí que a donde las autoridades a investigar porque es realmente triste la diligencia. Bueno, es que no le prestan atención, eh, no les interesa la salud del pueblo hondureño, no importa la edad, no importa de dónde vengan, deben de brindar una atención eficiente a todos los pobladores. Pablo, aquí lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, si usted va al materno infantil, si usted va al hospital escuela, es porque no tiene dinero para ir a una clínica privada. Bueno, ahora hay oficinas de derechos humanos ahí en el hospital escuela y si podemos ir hoy, Enrique, también ahí a, a emergencia, sí. tratar de consultar por qué no la han atendido a esta joven madre y tratar de que pronto eh, vaya a operación.